హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవెనింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు టాపిక్ మనం మాట్లాడుకోబోతుంది ఏంటంటే ఈ యొక్క బెంగళూరు వాటర్ క్రైసిస్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఓకే ఈ యొక్క బెంగళూరు వాటర్ క్రైసిస్ ఇది ఎందువల్ల వచ్చింది దాంతోపాటు ఈ యొక్క వాటర్ క్రైసిస్ అనేది ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉంది అన్న టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి ఇది మీకు మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఈవెన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్లో వేరే ఏవైనా ఇంటర్వ్యూ ఉన్న ఎగ్జామ్స్ కానీ మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యేటువంటి టాపిక్ ఈ వీడియోలో మెయిన్గా మనం కవర్ చేసేది ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్ వైట్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ దాని తర్వాత వాట్ ఈస్ డే జీరో డే జీరో అనే టాపిక్ ఒకటి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈ డే జీరో అనేది గతంలో మనకి సౌత్ ఆఫ్రికాలోని కేప్ టౌన్లో ఇది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అలా వచ్చే అవకాశం ఉందా అంటున్నారు రీజన్ ఇస్ బిహైండ్ బెంగళూరు సివియర్ వాటర్ స్కేర్సిటీ బెంగళూరులో యొక్క నీటి కోత రీజన్స్ ఏంటి ఇండియా స్టేటస్ ఎలా ఉంది అండ్ వాటర్ క్రైసిస్ ఇండియాలో ఎందుకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇందులో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ గవర్నమెంట్ ఏమేమి స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చింది ఈ యొక్క వాటర్ స్కేర్సిటీని తగ్గించడానికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క వాటర్ పిట్స్ అని ఉంటుంది కదా అలానే మనకి ఇంకోటి గుంతలు ఇలాంటివి మనం తీసుకొచ్చారు కదా అట్లాంటి స్కీమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటేంది ఫైనల్గా కంక్లూజన్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇవి మనకి వీడియో ఈ యొక్క లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇది మనకు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీలో వాటర్ రిసోర్సెస్ అనే టాపిక్ సంబంధించింది సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూస్తే కనుక సరే కాంటెక్స్ట్ సందర్భం మీద చూద్దాం బెంగళూరు మనకి సివియర్గా వాటర్ క్రైసిస్ ఫేస్ చేస్తుంది దీనివల్ల మనకి పొటెన్షియల్ డే జీరో వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉందా అన్నటువంటి యొక్క అంటే సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఇది మనకి ఇదివరకు కేప్ టౌన్ సిటీ సిటీలో మనకి ఈ యొక్క డే జీరో అనేటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది డే జీరో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ సిటీలో మొత్తం ఈ యొక్క డ్రింకింగ్ వాటర్ ఆ సిటీ రిసోర్సెస్ మొత్తం అయిపోయి ఆ సిటీలో ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ అథారిటీస్ ఆ సిటీకి వాటర్ సప్లై చేయ చేయలేనటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం డే జీరో అంటారనమాట మరి ఈ యొక్క డే జీరో సిచ్యువేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉందా బెంగళూరులో అని ఇప్పుడు మనకి సిచ్యువేషన్ అంటే అలాంటి మనకి ఎక్స్పర్ట్స్ అంటున్నటువంటి కథనం అనమాట అసలు యాక్చువల్గా వాటర్ క్రైసిస్ ఎందువల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనం ఒకసారి బ్రెయిన్ స్టామ్ చేస్తే కనుక వాటర్ క్రైసిస్ ఇప్పుడు మనకి బెంగళూరే కాదు ఏ సిటీలోనైనా కూడా వాటర్ క్రైసిస్ ఇదర్ ఎక్సెసివ్ యూసేజ్ ఎక్సెసివ్ యూసేజ్ వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్సెసివ్ యూసేజ్ దేనివల్ల అవే అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది విపరీతంగా అర్బనైజేషన్ అవ్వడం వల్ల అర్బనైజేషన్ అవ్వడం వల్ల దాంతోపాటు మనకి ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ వాటర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇండస్ట్రీస్ వాటర్ బేస్డ్ ఇది మనకి ఒక సిటీలో వాటర్ యొక్క వినియోగం పెరగడానికి మరి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకేది అవకాశం ఉంటుంది మనకి రెడ్యూస్డ్ సప్లై రెడ్యూస్డ్ సప్లై మనకి ఆ సిటీకి వాటర్ సప్లై తగ్గడం వల్ల ఇది మనకి రెండు విధాలుగా జరిగే అవకాశం ఉంది న్యాచురల్గా దాంతోపాటు మ్యాన్ మేడ్ ఓకే అంటే మనిషి చేసినటువంటి యాక్టివిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ అనుకోండి న్యాచురల్గా రెయిన్ ఫాల్ తగ్గడం వల్ల కానీ రెయిన్ ఫాల్ తగ్గడం వల్ల దాంతోపాటు గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఎల్ నీనో లాంటిది గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్ దీనివల్ల అండ్ మనకి మ్యాన్ మేడ్స్ లైక్ ఉన్నటువంటి లేక్స్ సరిగా కాపాడుకోకపోవడం వల్ల దాంతోపాటు యొక్క వాటర్ బాడీ యొక్క పొల్యూషన్ అవ్వడం వల్ల అండ్ లీగల్ ఛాలెంజెస్ అంటే మనకి ఇప్పుడు కావేరీ ఇష్యూ ఉంది కదా కావేరీ ఇష్యూలో లీగల్ ఛాలెంజ్ ఎవరెవరికి ఉంది మనకి ఈ యొక్క కర్ణాటకకి అండ్ తమిళనాడుకు ఉంది కదా ఇట్లాంటి లీగల్ ఛాలెంజెస్ వల్ల ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వల్ల మనకి వాటర్ క్రైసిస్ వచ్చేటంటే అవకాశం ఉంది బెంగళూరు కాదు ఏ సిటీకి అయినా కూడా మాక్సిమం కారణాలు ఇవే ఉంటాయన్నమాట వాటర్ క్రైసిస్ రావడానికి ఓకే కొన్ని సందర్భాలలో ఆ యొక్క రివర్కి వచ్చేటటువంటి అంటే ఆ సిటీకి వచ్చేటటువంటి రివర్ వాటర్ రివర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల రివర్ డ్రై అయ్యడం వల్ల ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ అని వల్ల మనకి వాటర్ స్కేర్ సిటీ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఓకే సరే మరి బెంగళూరు విషయం మీద చూద్దాం ఒకసారి మీకు చిన్న క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీకు లీగల్ ఛాలెంజ్ అని ఉంది కదా ఒక స్టేట్కి ఇంకో స్టేట్కి మధ్యలో ఏదైనా ఒక రివర్ గురించి ఏదైనా ఒక డిస్ప్యూట్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ డిస్ప్యూట్ని ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారు ఓకే ఏదైనా ఒక రెండు స్టేట్స్ మధ్యలో రివర్ డిస్ప్యూట్ ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారు అలానే మనకి ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ సాల్వ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ సాల్వ్ ఎలా చేయాలి దానికి ఏదైనా బోర్డు ఉంటే బోర్డు ఎలా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుందో ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి
యొక్క మొత్తం డ్రింకింగ్ వాటర్ బెంగళూరులో అయిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పేసి మనకి బీబీసీ రిపోర్ట్ వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం డే జీరో అంటే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఏదైనా ఒక సిటీలోని మున్సిపల్ వాటర్ సప్లై కంప్లీట్గా అయిపోయి వాళ్ళ సిటీలో ఉన్నటువంటి పాపులేషన్కి వాటర్ సప్లై చేయలేకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం డే జీరో అంటున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ రీజన్స్ ఎందుకు యొక్క రెయిన్ఫాల్ తక్కువ ఉండడం వల్ల కానీ అండ్ బెంగళూరుకు సప్లై అయ్యేటటువంటి వాటర్ రిజర్వాయర్స్లో వాటర్ తక్కువ ఉండడం ఇది మనకి న్యాచురల్ రీజన్ హరంగి హేమావతి కబీని ఇట్లాంటి వాటర్ రిజర్వాయర్స్లో మనకు ఆల్మోస్ట్ అలా ఉండే థర్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉండడం నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ వాటర్ సోర్సెస్ అంటే మనకి అర్బన్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ తక్కువ అయిపోవడం ఈ అర్బన్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ ఎందుకు తక్కువ అయిపోతాయి అయితే మనకి రెయిన్ హార్వెస్టింగ్ పిట్స్ ఇంకొక గుంత లేకపోవడం లేదా మనకి ఆ సిటీలో ఉండేటటువంటి లేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లేక్స్ పొల్యూట్ అవ్వడం వల్ల దెన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల లైక్ ఇప్పుడు కావేరీ లాంటి ప్రాజెక్ట్ ఫేజ్ ఫైవ్ ఇంకా ఫినిష్ అవ్వలేదు అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇది మనకి ఓవరాల్ ఇండియా లెవెల్లో వరల్డ్ లెవెల్లో అండ్ వాటర్ బాడీస్ పొల్యూట్ అవ్వడం వల్ల మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు అలానే మనకి ఈ యొక్క వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల లీగల్ ఛాలెంజెస్ అంటే బెంగళూరుకి రావాల్సినటువంటి కావేరీ రివర్ వాటర్ అనేవి ఇప్పుడు తమిళనాడుతో వాళ్ళు లీగల్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం అలా మనకి ఇండియా స్టేటస్ ఎంత చూద్దాం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం వాటర్ రిసోర్సెస్లో ఫోర్ పర్సెంట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ మనకి ఇండియాలో ఉంది ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ క్యూబిక్ మీటర్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ దాంతోపాటు గ్రౌండ్ వాటర్ ఉంది అలానే మనకి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ప్రకారం ఇండియా అనేది మనకి ఫోర్ థౌసండ్ బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ రెయిన్ఫాల్ అనేది రిసీవ్ అయింది మనకి ఇది వన్ ఆఫ్ ద హయ్యెస్ట్ ఓకే హయ్యర్ దెన్ ఇట్స్ రిక్వైర్మెంట్ కాకపోతే మన ఇండియా దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాడు అనడంలోనే మనకి పెద్ద ఇబ్బంది ఉన్నమాట మనకి నైంటీ వన్ మిలియన్ ఇండియన్స్ అంటే సుమారు తొమ్మిది కోట్ల మంది ఇండియన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సరిగా లేదు మనకి మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఏ గోల్ ఆన్సర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్లు మనకి ఎందుకు మరి వాటర్ క్రైసిస్ ఇండియా లెవెల్లో అన్ ఈవెన్ రెయిన్ఫాల్ అంటే కొన్ని ప్రదేశాలు ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ ఉండడం లైక్ నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్లో ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ ఇంకొన్ని పార్ట్లో అసలు ఉండాల్సినటువంటి రెయిన్ఫాల్ లేకపోవడం లైక్ సౌత్ ఇండియాలోని కొన్ని పార్ట్స్ కానీ లేకపోతే రాజస్థాన్ ఆ ప్రాంతాల్లో నెక్స్ట్ రివర్ బేసిన్స్ కొన్ని రివర్ బేసిన్లు ఏమో ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ లైక్ గంగా బ్రహ్మపుత్ర లాంటి రివర్ బేసిన్లు ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ అదే మనకి సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క సీజనల్ రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ రెయిన్ఫాల్ తక్కువ ఉండడం నెక్స్ట్ స్టాక్ హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ యొక్క ఫార్మర్స్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా కొన్ని ప్రాంతాలలో ఏమైతుందంటే ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల కూడా వాళ్ళు వాడాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ వాటర్ వాడడం వల్ల గ్రౌండ్ లెవెల్లో వాటర్ తగ్గిపోతున్నాయి అంటున్నారు అది కూడా ఒక రీజన్ అంటున్నారు కాకపోతే మనకి అర్బన్ ఏరియాలో పెద్దగా రీజన్ ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే అర్బన్ ఏరియాలో మనకి అగ్రికల్చర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఏదో సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్లో తప్ప వాటర్ పొల్యూషన్ మనం ఇందాకనే డిస్కస్ చేసాం అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల అలానే మనకి అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ ఇందాక చెప్పినట్టు మనము ఎక్సెసివ్గా ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ యొక్క అంటే సెలినిటీ అంటే అందులో ఉన్నటువంటి సాల్ట్ కంటెంట్ పెరిగిపోవడం అలానే మనకి వాటర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్ అంటే ఎక్కువగా వాటర్ యూజ్ చేసేటువంటి క్రాప్స్ యూజ్ చేయడం ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా మనకి ఇండియాలో వాటర్ స్కేర్ స్కేర్సిటీ అనేది ఉందన్నమాట ఇవన్నీ ఓకే సో దీనివల్ల ఏంది మనకి ఎక్కువ వాటర్ స్కేర్సిటీ వల్ల మళ్ళీ ఎక్కువగా ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు పూర్ దాంతోపాటు వలనరబుల్ సెక్షన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే ఎక్కువగా యొక్క ఎఫెక్ట్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది మరి ఇండియాలో యొక్క వాటర్ స్కేర్సిటీని నివారించడానికి భారతదేశ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి కొన్ని స్కీమ్స్ ఏంది మన్రేగా ఇది మనకి రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడంతో పాటు వాటర్ స్కేర్సిటీని తగ్గించడానికి నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు వీడియో బిగినింగ్లో యొక్క ఇంకుడు గుంత లాంటివి తవ్వడం ఇలాంటి నెక్స్ట్ జల్ క్రాంతి అభియాన్ ఇది ఏంటంటే వాటర్ని కాపాడుకోవాలనే దానిపైన అవేర్నెస్ తీసుకురావడం నేషనల్ వాటర్ మిషన్ సస్టైనబుల్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలని చెప్పేసి అటల్ భూజల్ యోజన ఇది మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం జల్ జీవన్ మిషన్ యొక్క సురక్షితమైనటువంటి త్రాగునీరు అందరికీ అందించడం దాని తర్వాత నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా ఇది మనకి ఈ యొక్క గంగా బేసిన్ ఏ రాష్ట్రాలు అయితే ఉంటుందో గంగా రివర్ అనేది ఆ ఆ స్టేట్లలో మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్
వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కలిసి చేసుకునే విధంగా ఇలాంటి అప్రోచెస్ చేయడం ద్వారా మనకి వాటర్ క్రైసిస్ని ఇండియాలో తగ్గించవచ్చు కంక్లూజన్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే మన భారతదేశంలో వాటర్ సర్ప్లస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికి కూడా మన ఇండియా వాటర్ క్రైసిస్ ఫేస్ చేస్తుందంటే అది దేనిలో ఉన్నటువంటి లోపాలని మనకి చెప్తుంది మన యొక్క వాటర్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నటువంటి లోపాల గురించి చెప్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క మనం ఒక క్రెడిబుల్ డేటా యూజ్ చేసుకొని మన వాటర్ డిమాండ్ ఎంత ఉందో అర్థం చేసుకొని అగ్రికల్చర్ కానీ డొమెస్టిక్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఆ ఆ రంగాల్లో మనం వాటర్ని యూజ్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి ఇది మనకి కంక్లూషన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్టర్డే వీడియో క్వశ్చన్ ఆటమ్స్ ఫర్ నెట్ జీరో ఇస్ ఎన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ఇది ఎవరి ఇనిషియేటివ్ ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ వీళ్ళు ఇనిషియేటివ్ గివెన్ గతంలో నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది వీళ్ళకి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేజెస్ ఇందులో మీకు అషిర్ఖండి టెర్రాకోటా క్రాఫ్ట్ కేరళ యొక్క పానిమెటికా క్రాఫ్ట్ అస్సాం సరిత్ బేరీ మెటల్ క్రాఫ్ట్ ఒడిస్సా జాపీ సిక్కిం ఇందులో ఎన్ని పేర్స్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ అయినట్టు ఓన్లీ వన్ కరెక్ట్ ఒకటే పేరు కరెక్ట్ మ్యాచ్ అయింది ఏ పేరు కరెక్ట్ మ్యాచ్ అయిందో మీరే ఆన్సర్ చేయండి ఒకసారి నెక్స్ట్ వన్ మిలియన్ యూత్ యాక్షన్ ఛాలెంజ్ ఇది మనం ఎవరు తీసుకొచ్చారు యూఎన్ క్లైమేట్ చేంజ్ లెర్నింగ్ పార్ట్నర్షిప్ వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఓకే సరే మరి ఈరోజు వీడియోలోని ఎంసీక్యూ ఎంత చూద్దాం ఒకసారి ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ ఈరోజు వీడియోలోని ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ డిస్టిక్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఆర్ క్రిటికల్ బై ద సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ వీళ్ళ ప్రకారం మన ఇండియాలో ముప్పై ఆరు శాతం జిల్లాలలో వాటర్ యూజ్ చేయాల్సింది అంటే ఎక్కువ యూజ్ చేసినాం అంటున్నారు సెకండ్ మనకి సిజిడబ్ల్యూఏ సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ వాజ్ ఫార్మ్డ్ అండర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఇచ్చటం ప్రకారం ఈ అథారిటీని ఏర్పాటు చేసినామంటున్నారు థర్డ్ వన్ ఇండియా హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ ఏరియా అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇరిగేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ గ్రౌండ్ వాటర్ విషయంలో ఇరిగేషన్ విషయంలో ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ ఇరిగేషన్ అంటున్నారు గ్రౌండ్ వాటర్ పైన డిపెండ్ అయినటువంటిది మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ద ఐడియల్ సొల్యూషన్ టు డిప్లీటింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ ఎ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ మన ఇండియాలో వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి హౌ కెన్ ఇట్ బీ మేడ్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ అర్బన్ ఏరియాస్లో దీన్ని ఎఫెక్టివ్గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటున్నారు మరి మనం వీడియో చివరిలోకి వచ్చేసాం కాబట్టి ఈ వీడియోలో మెయిన్గా మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ ఏంది బెంగళూరు వాటర్ క్రైసిస్ మరి దా దాంతోపాటు మనకి యొక్క డే జీరో డే జీరో అంటే ఏంది కాన్సెప్ట్ బెంగళూరులో వాటర్ క్రైసిస్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి ఇండియాలో వాటర్ క్రైసిస్ రావడానికి రీజన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకొని అండ్ ఫైనల్గా వాటర్ క్రైసిస్ని తగ్గించడానికి గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చినటువంటి స్కీమ్స్ ఏంది ఇవన్నీ టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా మనకి ఇండియాలో వాటర్ క్రైసిస్ అండ్ బెంగళూరులో వాటర్ క్రైసిస్ అనే టాపిక్ సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ మరి వీడియో ముగించే ముందు మీరందరికీ కూడా ఈ యొక్క ఉగాది శుభాకాంక్షలు సో ఫెస్టివల్ మీరందరూ కూడా హ్యాపీగా జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ ఎ గ్ర